Waouh Je n'arrive pas à croire qu'on est déjà en octobre. C'est bientôt la fin de l'année et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà atteint vos objectifs en langue cette année Alors, pour moi, la réponse est clairement non. Je n'ai pas atteint mes objectifs en langue ou du moins pas encore. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai décidé au début de l'année de me remettre à l'espagnol. Quel est le bilan dix mois plus tard Malheureusement, euh, je n'ai pas pu consacrer à l'espagnol autant de temps que j'aurais voulu cette année. Mais je sens que j'ai quand même progressé, je sens que j'arrive mieux à m'exprimer. Je dirais que le problème aujourd'hui, c'est que je me sens bloquée, je me sens coincée euh, à un niveau intermédiaire. Et je n'arrive pas à dépasser ce niveau intermédiaire. Je suis coincée au niveau euh, intermédiaire. Et euh, ça, c'est un phénomène très connu. Je sais que je ne suis pas la seule. Cela a même un nom et ça s'appelle le plateau intermédiaire. Je suis sûre que vous êtes beaucoup dans ce cas avec le français, que vous sentez que vous ne progressez plus en français, vous vous sentez coincé. Et heureusement pour vous, j'ai la solution. J'ai déjà vécu ça avec l'hébreu. J'ai été pendant très longtemps coincée au niveau intermédiaire, au plateau intermédiaire. Et euh, donc, je sais comment le dépasser. J'ai plein de conseils pour vous, mais je pense que mon conseil numéro 1, il n'y a pas de secret. Si vous voulez dépasser le plateau intermédiaire et progresser dans n'importe quelle langue, il faut parler, il faut pratiquer la conversation et pour ça je vous conseille de prendre des cours de conversation sur italki qui sponsorise cette partie de la vidéo. italki je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une plateforme qui met en relation des professeurs natifs de langue avec des élèves qui souhaitent prendre des cours particuliers. Cette année, j'ai déjà pris quelques cours de conversation sur italki et je vais tout de suite en planifier d'autres. Tout d'abord, je vais choisir la langue espagnole, appliquer. Ici, on a la liste des professeurs. Regardons sa vidéo. Euh, elle a l'air sympa. Donc je pense que je vais réserver une leçon et vous voyez que les prix sont quand même très abordables. Euh, on a une leçon d'essai pour 4,31 euros. Ici, il y a le calendrier du professeur. Euh, donc je regarde les disponibilités qui me conviennent. Donc plutôt vendredi à midi, ça me semble bien. Je vais donc réserver quelques leçons d'espagnol avant la fin de l'année et je vous conseille de faire la même chose avec euh, le français. Et pour vous motiver avant la fin de l'année, italki organise un challenge de langue, un défi qui vous permettra de gagner des prix si vous atteignez votre objectif. Donc si vous souhaitez euh, réserver euh, une leçon, vous pouvez utiliser mon lien dans la barre d'infos qui euh, vous donnera 10 dollars de crédit après votre premier achat sur italki. Et vous y trouverez également tous les détails pour participer au challenge de langue si ça vous intéresse. Encore un grand merci à italki d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et revenons à notre plateau intermédiaire. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes coincé à ce niveau intermédiaire en français ou dans euh, n'importe quelle autre langue. Être coincé au niveau intermédiaire lors de l'apprentissage d'une langue, c'est un phénomène qui est bien connu et qui a même un nom, ça s'appelle le plateau intermédiaire. Et atteindre le plateau intermédiaire, c'est tout à fait normal quand on apprend une langue. On va prendre l'exemple du français. Lorsque vous avez commencé à apprendre le français, le processus était amusant. Chaque mot que vous appreniez était immédiatement utile. Par exemple, les verbes aimer, manger ou des adjectifs comme petit et grand. C'était donc des mots utiles euh, tout de suite et donc vous aviez l'impression de euh, progresser rapidement. Maintenant que vous avez atteint un niveau intermédiaire, vous rencontrez du vocabulaire qui est plus spécifique et qui est plus difficile à utiliser au quotidien. 
Donc tout d'abord, c'est plus difficile de la prendre puisque vous l'utilisez moins. Et aussi, vous avez l'impression peut-être de progresser moins rapidement parce que vous n'utilisez pas ce nouveau vocabulaire que vous apprenez. Et donc, euh, vous avez l'impression de moins progresser alors qu'en en fait, vous progressez euh, tout autant. C'est la même chose pour la grammaire française. Au départ, vous apprenez des temps simples comme le présent et ensuite le passé composé et le futur proche. Par exemple, le verbe manger, vous apprenez je mange, ensuite j'ai mangé et je vais manger. Donc vous commencez avec des temps simples et quand vous atteignez un niveau intermédiaire, vous découvrez des temps euh, utilisés pour exprimer des nuances plus subtiles comme le conditionnel ou le subjonctif. Donc euh, vous avez l'impression de, de moins euh, progresser ou de progresser plus lentement et d'être coincé à ce plateau intermédiaire et de ne pas arriver à dépasser ce plateau intermédiaire. Donc la solution elle est simple, entre guillemets, hein, elle est simple. C'est toujours plus facile à dire euh, qu'à faire. Mais la solution, ça va être d'arrêter euh, d'apprendre le français comme un débutant. Il va falloir arrêter d'utiliser des manuels. Ça, c'est un manuel de prononciation. Il va falloir arrêter, on arrête d'utiliser des manuels. Et il va falloir s'immerger dans le français euh, tel qu'il est parlé dans la vraie vie. C'est moi, personnellement, ce que j'ai commencé à faire ces derniers temps avec l'espagnol et je peux vous garantir que ça marche. Je vois déjà des résultats. Donc la question, c'est OK, faut que je m'immerge dans le français, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Comment s'immerger dans le français Coucou, c'est la Elsa du montage. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas vraiment expliqué à quoi ça servait de s'immerger dans la langue. Alors, ça peut sembler complètement évident. En vous immergeant dans le français, en faisant du français une partie de votre quotidien, vous allez commencer à apprendre naturellement. Par exemple, pour le vocabulaire, vous n'allez plus apprendre des listes de mots sortis de leur contexte, mais vous allez apprendre le vocabulaire dans son contexte. En fait, en entendant des mots en français que vous ne connaissez pas dans leur contexte, vous allez comprendre ces mots et vous allez les mémoriser beaucoup plus facilement. Vous n'allez pas les apprendre activement. Moi, avec l'espagnol, aujourd'hui, je n'apprends pas des listes de vocabulaire, mais à force d'entendre des mots dans leur contexte, je les mémorise naturellement et ça va être la même chose avec la grammaire. Vous connaissez déjà des temps comme le subjonctif ou le conditionnel, mais souvent vous ne savez pas bien les utiliser. Et en fait, ça va être la même chose à force d'entendre comment les Français natifs utilisent euh, ces temps de manière naturelle. Vous allez aussi apprendre naturellement ces structures de phrases dans lesquelles il va falloir utiliser le subjonctif ou le conditionnel. Voilà à quoi ça sert de s'immerger dans la langue. Ça va vous permettre donc d'élargir votre vocabulaire naturellement, d'apprendre la grammaire naturellement, d'améliorer votre prononciation. Et euh, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la question c'est ok, faut que je m'immerge dans le français, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Comment s'immerger dans le français Alors déjà je voulais vous dire que vous trouverez sur mon nouveau site internet un e-book gratuit qui vous résume euh, tous ces conseils. Euh, donc euh, je vous le laisserai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour vous immerger dans le français, dans le vrai français, vous n'avez pas besoin de déménager en France, de partir vivre en France euh, deux ans. Euh, il y a d'autres manières de le faire. Mon premier conseil, ça va être de trouver du matériel au bon niveau pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire au bon niveau le bon niveau, en fait, c'est un niveau qui est légèrement au-dessus de votre niveau actuel, qui va vous permettre de progresser, d'apprendre sans être submergé par euh, du nouveau vocabulaire. Je vous donne un exemple. Si vous lisez un article euh, dans Le Monde, par exemple, et que vous comprenez un mot sur dix, vous n'allez pas continuer, vous allez vous décourager, vous allez vous fatiguer, vous allez arrêter et donc vous n'allez pas apprendre. Donc il faut arriver à trouver du matériel qui va être juste au-dessus de votre niveau actuel. Et en fait, c'est ce que j'essaye de vous proposer sur cette chaîne YouTube, ça va être des vidéos 
qui sont adaptés euh, pour les personnes ayant un niveau intermédiaire qui vont vous permettre toujours d'apprendre mais sans être submergé. Donc ça c'est l'idée, c'est déjà de trouver du matériel au bon niveau pour vous et la deuxième chose c'est de trouver du matériel sur des sujets qui vous intéressent parce que ça va être beaucoup plus simple d'apprendre si euh, ce sont des sujets euh, qui vous intéressent. Je vais vous donner des exemples dans un instant. Mon troisième conseil, ça va être de varier les ressources que vous utilisez. Déjà, pour être exposé à un maximum de formes de discours et d'accents différents, ça c'est très important. Et aussi pour travailler sur toutes les compétences qui requièrent l'apprentissage d'une langue. Que ce soit donc écouter, parler, lire, écrire, il faut travailler sur toutes ces compétences. Je vais vous donner des exemples concrets de ce que je fais avec l'espagnol. Moi, la chose que je préfère faire, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Je n'ai pas commencé une chaîne YouTube pour rien. Je pense vraiment que c'est un excellent moyen d'apprendre une langue. Et même sans parler d'apprentissage de langue, j'aime regarder des vidéos sur YouTube. C'est quelque chose que j'aime faire pendant mon temps libre. Donc, euh, par exemple, je regarde euh, une, euh, une chaîne qui s'appelle Un Mundo Imenso qui euh, parle de lieux insolites euh, dans le monde. Il y a aussi une chaîne de, qui s'appelle euh, Visual Politique qui parle de sujets d'actualité en espagnol. Donc YouTube, ça c'est la première chose. Les podcasts, j'aime euh, aussi écouter des podcasts. J'écoute euh, un podcast qui s'appelle Meditantes euh, sur euh, la méditation, euh, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, et je regarde aussi euh, une série sur Netflix, euh, alors comment elle s'appelle Je me souviens plus du nom mais je vous le laisserai dans la barre d'infos. Et euh, aussi, euh, quand je regarde une vidéo ou un podcast, j'essaye d'avoir une écoute active et de ne pas sauter d'une ressource à l'autre mais d'approfondir chaque ressource. Euh, donc euh, si j'écoute un podcast ou que je regarde une vidéo, je vais essayer après de résumer ce que j'ai compris de la vidéo et également euh, d'exprimer mon avis sur euh, la, la vidéo ou le podcast que j'ai écouté. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille euh, de faire puisque ça va vous permettre de mettre en pratique le vocabulaire que vous venez euh, d'apprendre. Une autre chose que j'essaye de faire, et ça reste lié, c'est de lire et euh, d'écouter en même temps. Euh, donc ça, c'est vraiment une combinaison magique euh, qui va vous permettre euh, d'apprendre naturellement de la grammaire, du vocabulaire, d'améliorer votre prononciation. J'essaye de trouver des vidéos euh, avec des sous-titres. Euh, c'est le mieux, si je peux. Euh, aussi, j'aime bien euh, lire... Euh, un livre et écouter l'audio en même temps. Je ne l'ai pas encore fait pour l'espagnol, mais avec l'hébreu, je le fais beaucoup et ça m'aide euh, énormément. Donc, lire et écouter en même temps. Bien évidemment, si vous le pouvez, je vous conseille de planifier une conversation par semaine. Ça peut être une conversation euh, très courte. Vous avez vu sur Italki, on peut planifier des conversations de 30 minutes. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, un conseil que je vous donne, c'est de planifier une conversation par semaine parce que ça va vous obliger à parler chaque semaine et ça va vous donner de la motivation pour travailler euh, sur, euh, sur l'apprentissage de la langue. Et personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. J'avais toutes les semaines une heure de conversation anglaise pendant euh, cinq ans, je pense. Et un dernier conseil que je peux vous donner, c'est de parler toute seule. Donc personnellement, je me raconte euh, ma journée en espagnol, je me raconte ce que je suis en train de faire en espagnol. Si je ne suis pas sûre de comment formuler une phrase, je vais sur Google Translate, j'écris ma phrase en français ou en anglais et je regarde la traduction. Voilà ce que j'aime faire pour intégrer l'espagnol à mon quotidien et euh, j'espère que ça va me permettre de dépasser ce fameux plateau intermédiaire. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites, vous, pour euh, intégrer le français à votre quotidien. Quelles activités vous aimez faire en français N'oubliez pas que vous trouverez tous ces conseils résumés dans mon e-book euh, qui est totalement gratuit, que vous trouverez sur mon site internet. J'espère que vous avez euh, aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses, que ça va vous aider dans votre apprentissage euh, du français. 
si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye